ఇయర్ మనం ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఫిజిక్స్ పేపర్ ఫైవ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఇంతవరకు ఫోర్ యూనిట్స్ వరకు చాలా క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ యూనిట్లో మీకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పడం మర్చిపోయాను షెల్ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో చాలామంది కామెంట్ చేశారు సార్ ఈ క్వశ్చన్ మాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి అని సో మీ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ క్వశ్చన్ అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఎవరైనా సరే ఈ పేపర్ ఫైవ్కి సంబంధించిన క్లాసులు విన్నట్లయితే మన ఛానల్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాయి అక్కడి నుంచి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఈజీగా వినొచ్చు సో మీకు ఏం క్లాస్ కావాలని సరే ఆ క్లాస్ పేరు కొట్టి ఫర్ సపోజ్ సెల్ మోడలే మీకు కావాలి షెల్ మోడల్ బై డిగ్రీ మ్యాథ్స్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు మన ఛానల్ పేరు మీకేం కావాలి అది కొడితే సో ఆ వీడియోని నేను ఛానల్ అప్లోడ్ చేసినట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ షెల్ మోడల్ అంటే ఏంటి అనేది క్లియర్గా నేర్చుకుందాం చాలా సింపుల్ వేలో చాలా ఈజీగా నేర్చుకుందాం ఎవరు స్కిప్ చేయొద్దు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది చూద్దాం ద షెల్ మోడల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ టూ ఏజెంట్స్ రెండు ఏజెంట్స్ మీద ఈ షెల్ మోడల్ అనేది బేస్ అయి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆ రెండు ఏజెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏజెంట్స్ని వచ్చేసరికి ఈచ్ న్యూక్లియాన్ మూవ్స్ ఫ్రీలీ ఇన్ ఎ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ద పొటెన్షియల్ విచ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రాడికల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది కదా సింపుల్గా చెప్తాను చూడనా ఏం లేదురా ఒక న్యూక్లియస్లో ఒక న్యూక్లియస్లో ఉన్న న్యూక్లియాన్స్ అన్నీ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి అలా మూవ్ అవడం ఏమంటాం పొటెన్షియల్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ వరకు నీకు ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటది ఒక న్యూక్లియస్లో న్యూక్లియాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇట్ డిస్క్రైబ్డ్ బై పొటెన్షియల్ సో ఇక్కడ వరకు ఒక పాయింట్ ఏంటి పక్క నుంచి విచ్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రాడికల్ డిస్టెన్స్ నన్న రాడికల్ డిస్టెన్స్ అన్న రేడియస్ అన్న ఒకటి ఓకేనా సో ఈ రాడికల్ డిస్టెన్స్కి సంబంధించిన ఫంక్షన్ని ఎక్కడి నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి కొద్దిగా ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా మరలా చెప్తాను విను ఒక న్యూక్లియస్లో న్యూక్లియాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి దాన్ని ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేసావో పొటెన్షియల్ అని చెప్పావు ఆ తర్వాత ఒక ఫంక్షన్ దేని మీద రాడికల్ డిస్టెన్స్ రేడియస్ మీద ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం సో ఈ విధంగా ఒక ఎజెంప్షన్ అవుతుంది రెండో ఎజెంప్షన్ వచ్చేసరికి ఇది చాలా సింపుల్ అన్న ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ సెల్స్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్న సెల్స్ అన్న ఒకటే సో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ అకార్డింగ్ టు పాలీ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది ఫిల్ అవుతాయి సో అసలు ఈ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి అది మనం ఫస్ట్ క్లియర్గా నేర్చుకుందాం చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఈ యూనిట్ నుంచి సో చూద్దాం అసలు ఈ పాలీ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఒక రెండు జంప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు చూద్దాం అకార్డింగ్ టు షెల్ మోడల్ షెల్ మోడల్ ప్రకారం ద న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ అనేది కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఏం లేదన్న సెల్ మోడల్ ప్రకారం న్యూక్లియస్ అనేది ప్రోటాన్స్ని న్యూట్రాన్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఎక్కడా ప్లేస్ ఇన్ ఏ సెట్ అయిన్ డిస్క్రిట్ లెవెల్స్ ఆర్ సెల్స్ జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఆటం అంటే ఏం లేదన్న ఒక షెల్ మోడల్ ప్రకారం న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎలాగా జస్ట్ లైక్ ఆటమ్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అదే విధంగా ఒక న్యూక్లియస్లో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇది ఈ పాయింట్ ఒక అర్థం కానీ సో నేను చెప్పినట్లే మీరు రాయాలని రూల్ లేదు నేను మీకు చెప్తున్నప్పుడు మీకు ఏ విధంగా అర్థమవుతుందో మీ సొంత మాటల్లో మీరు రాయచ్చు ఓకేనా చూద్దాం అకార్డింగ్ టు పాలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం టూ ప్రోటాన్స్ రెండు ప్రోటాన్స్ అనేది విత్ ఆపోజిట్ స్పిన్స్ అండ్ రెండు న్యూట్రాన్స్ హ్యావింగ్ ఆపోజిట్ స్పిన్స్ ఏం లేదన్న పాలీ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం రెండు ప్రోటాన్స్ ఆపోజిట్ స్పిన్లో ఉండి రెండు న్యూట్రాన్స్ ఆపోజిట్ స్పిన్లో ఉంటే ఆర్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సెల్ అంటే అకామిడేటెడ్ అంటే ఒక దగ్గరికి రావడం అన్న ఒక పర్టికులర్ సెల్లో ఈ రెండు అకామిడేట్ అవుతాయి అని చెప్పాడు ఇది పాలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటది మరలా చూడు రెండు ప్రోటాన్స్ అనేది ఆపోజిట్ స్పిన్స్లో ఉంటూ రెండు న్యూట్రాన్స్ కూడా ఆపోజిట్ స్పిన్లో ఉంటూ వాళ్ళిద్దరు ఒక పర్టికులర్ సెల్లో అకామిడేట్ అవుతారు అని చెప్పాడు ఎవరు పాలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం అని మనం చెప్పాం సో చూద్దాం ఇన్ దిస్ వే ఈ ప్రకారం ద ఫస్ట్ సెల్ ఫస్ట్ సెల్ ఫస్ట్ సెల్ అనేది అకామిడేట్స్ టు ప్రోటాన్స్ అండ్ టు న్యూట్రాన్స్ యూన్ అనేది ఫస్ట్ సెల్లో రెండు ప్రోటాన్
सो इकड तो मन की पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसपल संबंधी मैटर इप्ड रिमैंडिंग चलो द कांसप्ट आफ् सैल मोडल इज बेजड आ फाइंग फैक्ट्स अंत सैल मोडल अने वेट मेद आधार पड़ती ये कांसप्ट आधार पड़ती चुद फस्ट इट हाज बीन अबजर्व द न्यूक्ली कंटे प्रोटा अं न्यूट्रा नंबर यह नंबर खचिता रहा है नचिन नंबर राशि ने का इक नी नंबर रासा अवे राय अभी एनक रात वेटे सो ये अना इट हाज बीन अबजर्व मैं ये अबजर्व चुनाव न्यूक्ली न्यूक्लो प्रोटा न्यूट्रा उ वि नंबर वाट अटामिक नंबर अंत रे इरव इन याबई एन रे नूट इवे आर इवे एसा सर मूड नाग आर मंदिर चाल एलमेंट्स उदा बट इवे एसा यह एलमेंट्स करेक्ट अबजर्वे इनर्ट गैस एलमेंट्स ना एटी इनर्ट गैस एलमेंट्स सो आमेंट्समे रायना इनको मेरे ये नंबर तपरा तपैपोनी चाल जाग्रत गुर्पे नो नैज नंबर ने मैजि नंबर आर् सैल नंबर मैजि नंबर सेल नंबर अटर मे अंदर तलो इनर्ट गैस अने खिता स्टेबल उ अदे राशा आ स्टेबल इनके आफ् एलक्ट्राक् सैल रूल टू एटी एक्सट्रा मन तल कदा इनर्ट गैस अने खिता स्टेबल उ रूल प्रकार एलक्ट्राक् सैल रूल प्रकार अच्छे ओके क्लियर नैक्स्ट लाइन के दिशो दट दीन बटे एम चपचे देर आर्फन एनर्जी से इन द्यूक् अंत लेना दीन प्रकार न्यूक्लियफन एनर्जी से अंत इंकोनी एनर्जी से मैं चपगल ओके क्लियर चुद सो मेवन डे सारी वीडियो ने पाजे और टेन सैकेंड्स मुझे वेल्ली मरला चूँ ओके आलरे रिकारडेडलाबी मरला विन अंक नीन रे सारूक रिपीट सो इंक डाउटना क्लियर चुस्को बैक चुद द अबजर्वे इज बेस्ड आ फाइंग फैक्टर्स सो इस सैल मोडल अबजर्व चयन कोसम कोई फैक्टर्स कोई कारण मैं अबजर्व चाहूँ आ कारण चुद फस्टे सर की ना चाल सिंपल क्वेश्चन अने द न्यूक्ली फर् विच जेड इक जेड ने चूड़क जेड अंत अर्थमे नंबर आफ् प्रोटा इधे चाल मंदे लाइन कंफ्यूजर जेड अंटे नंबर आफ् प्रोटा ये मैन जेड अंटे नंबर आफ् न्यूट्रा इधटी जेड ए मैन जेड अदी कंफ्यूज अवद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्
న్యూట్రాన్స్ అన్ని థర్టీ ఫోర్ ఎక్కడైనా జడ్డని కనిపిస్తే అది ప్రోటాన్స్ నా ఏమైనా జడ్డని కనిపిస్తే అది న్యూట్రాన్స్ నా అదే కదా మనం అనుకున్నాం ఒకసారి చూడు ఇది ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఓకేనా అక్కడ జడ్డు ఏమైనా జడ్డు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోకు ఇవి ప్రోటాన్స్ ఇవి న్యూట్రాన్స్ నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ తీసుకున్నట్లయితే థర్టీ ఎయిట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే సో దాని యొక్క ప్రోటాన్స్ అంతా థర్టీ ఎయిట్ దాని యొక్క అటామిక్ వెయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ నాన్న వీరిద్దరిని మైనస్ చేయి యాభై వస్తుంది సో ఇవి న్యూట్రాన్స్ ఓకే ఎలా రాయాలనుకుంటే మిగతా రాయచ్చు లేదనుకుంటే చాలు ఒక నాలుగు రాశాను మీరు మూడు అయినా రాయండి రెండు కన్నా తక్కువ రాయొద్దు మూడు నాలుగు ఐదు మీకు నచ్చినట్టు రాయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ద బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ సోర్స్ అంటే ఇక్కడ వరకు నీకు ఒక కాన్సెప్ట్ అయింది పక్క నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక కాన్సెప్ట్లో ఒక చాలా సింపుల్ అన్న బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేది ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఇది నాన్న ఈ గ్రాఫ్ ఏం చూపిస్తుందని మాట్లాడాక గ్రాఫ్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా చూడు ద బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ సోర్స్ బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ ఇదంతా ఒక పదం ఓకేనా బైండింగ్ ఒక పక్క ఎనర్జీ ఒక పక్క కర్వ్ ఒక పక్క కాదు ఇది మొత్తం ఒక పదం బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ అంటే ఈ కర్వ్ నాన్న ఏం చూపిస్తుంది బ్రేక్స్ అట్ ద న్యూక్లీ విచ్ కరస్పాండ్ టు సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దర్ బైండింగ్ ఎనర్జీస్ పెర్ న్యూక్లియన్ ఇబ్బంది ఉంది కదా అర్థం కాలే కదా ఏం లేదు నాన్న ఈ న్యూక్లియస్లో సడన్ ఇంక్రీజ్ వస్తున్నాయి చూడు తగ్గిపోయింది పెరిగిపోయింది తగ్గిపోయింది పెరిగిపోయింది తగ్గిపోయింది పెరిగిపోయింది తగ్గిపోయింది పెరిగిపోయింది సడన్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సడన్గా ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూడు సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దేర్ బైండింగ్ ఎనర్జీస్ పెర్ న్యూక్లియన్ ఇలా సడన్ ఇంక్రీజెస్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది అనేది గ్రాఫ్ నాన్న మళ్ళీ ఒకసారి విను ద బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే న్యూక్లియస్లో విచ్ కరస్పాండ్ టు సడన్ ఇంక్రీజెస్ సడన్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇలా ఎక్కడెక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో చూపించేదాన్ని ఏమంటారు బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ అంట సో ఇక్కడ మాత్రమే ఎందుకు ఇలా పైకి వచ్చింది చూడు ఇక్కడ మాత్రం ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయ్యిందంటే చూడు నాన్న ఇన్నట్టు గ్యాస్ ఏం తీసుకున్నావు నువ్వు స్టార్టింగ్లో టూ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ వాల్యూస్ దగ్గర మాత్రమే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది పైకి ఉంటాయి ఇదిగో ఇదిగో ఫిఫ్టీ దగ్గర ఇదిగో ఎయిటీ టూ దగ్గర ఇదిగో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇదిగో సో మనకి ఏవైతే ఇన్నట్టు గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ లేదా మ్యాజిక్ నెంబర్స్ అంటారు వీటిని ఈ మ్యాజిక్ నెంబర్స్ దగ్గర సడన్ ఇంక్రీజ్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఏం చూపించింది బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ అనేది దీన్ని చూపించింది ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ అని క్వశ్చన్ అయిపోయింది జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే క్వశ్చన్ అయిపోతుంది ఏంటంటే ఈ సెల్ మోడల్ మీద డిపెండ్ అయిన కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చూద్దాం కొన్ని అంటే ఏం లేవు ఒకే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను సింపుల్గా చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ కంపేరిటివ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఆడ్ ఆడ్ న్యూక్లియర్ ఏం లేదు నాన్న న్యూక్లియస్లో ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియస్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఆడ్ ఆడ్ యొక్క న్యూక్లియస్ యొక్క స్టెబిలిటీని కంపేర్ చేస్తాను ఓకే క్లియర్ మరలా చూడు ఈవెన్ ఈవెన్ యొక్క న్యూక్లియస్ స్టెబిలిటీ ఆడ్ ఆడ్ యొక్క న్యూక్లియస్ స్టెబిలిటీని కంపేర్ చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఈవెన్ ఈవెన్ తీసుకున్నాం ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇదంతా పక్కన పడే ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియర్ తీసుకున్నాను ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియర్ ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియర్ తీసుకుంటే అందరూ ఇన్ జనరల్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఆడ్ ఆడ్ అంటే ఏం లేదు నాన్న నువ్వు నీ దగ్గర ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియస్ ఉంది ఆడ్ ఆడ్ న్యూక్లియస్ ఉంది ఈ రెండింటిని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇందులో ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియస్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఆడ్ 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 న్యూక్లియస్ కన్నా ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియస్ అనేది చాలా ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనేది ఒక పాయింట్ ఒకసారి చూడండి అన్న మరలా ఒకసారి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియస్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఆడ్ ఆడ్ న్యూక్లియస్ ఓకే పాయింట్ క్లియర్ సో అసలు ఎలా చెప్తారు సార్ మీకు నచ్చినట్లు చెప్పేస్తారేంటి ఎక్కువ అంటే ఈవెన్ ఈవెన్ న్యూక్లియస్ అనేది ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉందంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కదా అదే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్న సో ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు పాలీస్ ప్రిన్సిపల్ ఎందు అక్కడ నేర్చుకోవడం కదా ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏ సింగిల్ ఎనర్జీ సబ్ లెవెల్ కెన్ హ్యావ్ ఏ మ్యాక్సిమం టూ న్యూక్లియన్స్ ఏం లేదన్న ఒక సింగిల్ ఎనర్జీ సబ్ లెవెల్లో రెండు న్యూక్లియన్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటాయి దానికి మించి ఉండవు అది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ చూడు ఒకటి స్పిన్ అప్ అంటే పైకి
So in other hand, even even this one, if odd odd this one, in other hand, odd odd nuclei this one at least contains in the complete sublevel. In the incomplete sublevel, two. एक निकाल वो ना है और स्पिन ना पो और स्पिन डाउन कहने के लिए रेंडो वाक्य लग उन्हें अंधे के इनकम्प्लीट सो ये वाला इनकम्प्लीट उन्हें वाला ये ये तक कोर स्टेबिलिटी ने कैलिगन चुन्दी इट हैज लेसर स्टेबिलिटी ओके सो इंटरनल ना ये इंटरनल चारों सिंपल का एक्सप्लेनेशन ये वाला डू नूपुर अंदर उस पिन आप उस पिन डाउन ये वेदन का उन तुम ने कहा बट ये एक कुछ स्टेबिलिटी कर ली हुई थी आधे मानो आठ आठ कोचे सर की ये इनकम्प्लीट सब लेवल का बट ये दिन लो तक कुछ स्टेबिलिटी होंगे ओके ये एक्सप्लेनेशन इस सम कोचिंग वावर क्या बट तो कुछ नंबर एंड पॉइंट गुट्टी बैठ को वाला ना एग्जामिनेशन में � and 10 out of 10 part is very important to end point Merits and Demerits Merits is the model that you explain to you is Magic numbers and Magic momentum and Angular momentum and Electric quadrupole momentum and Let's see That's why you explain to the cell model that you explain to you Magic numbers, Magnetic moments, Angular moments electric quadrupole moments of nuclei இந்த ஆல்கும் நான் குர்த்து பெட்டுக்கொள்ளாம் தினிக்கு சாட்கட் செய்யும் உண்டும் demerits கொச்சே சரிக்கி இவு shell model ஏன் ஏப்பலேதேன்டே fail to explain account for large nuclear quadrupole moments and spherical shapes of many nucleus ஏன்லேந்தனா கொல்லு nucleus லோ spheroidal shapes நீ quadrupole moments நீ இவு shell model ஏன் explanation ஏவுலாக்கப் போய்ந்தி மரல ஜெப்து उक्कुनी nucleus लो spheroidal shape नी quadrupole moments इक सम्मांद इंचिन explanation नेदे इशेल मोडल एवल एक पो इंदी ओके ना कोच्चिन simple का चोड़ा मरला उक्क सारी ने repeat चेनु simple जेप्तान ओक रेंडी एजेम्सन्स अनकोंट ओके सो इर रेंडी एजेम्सन्स प्रेकन निकेम वच्चिन्दी poly exclusive principle असली principle अन्टे एंटी अ ओके मैजिक नंबर्स चिपका का ऑब्जर्वेशंस ने चिपता इन्हीं कौन तो मंदे नाल के चिपता रू ने इनमें सिंपल का रेंडम मूड चिपना नहीं थे ऑब्जर्वेशन ये ला रास्ते चाल लाना टन मार्क्स के अंतिका ने कुराई कर ले सिंपल का सर्पत नहीं ऑब्जर्वेशंस तेज कुंटा जड़न्टे प्रोटॉन्स ये में जड़न्टे न्यू अनालगु राशि का बाइंडिंग एनर्जी करवन वो का पिक्चर आस्ता हो दान निबटने वे में जब तक वो सारा इंक्रीज होते हैं ये कड़ा मैजिक नंबर्स देख रहा अंते आ पॉइंट तो क्लियर आ तरह बता ये शेल मॉडल वाला कौन एक्सप्लेनेशन सुन जब तुम उन्हें आई एक्सप्लेनेशन जब पैका इवन इवन न्यूक्लियस ये क्लास विनेंट नो उपाधि निम्नशल कोच नहीं नोट्स रास कुन्न के लिए तो चाल सिंपल कोण तो नहीं चाल इजी का मार्क्स देख कोच हो सो इन तवर को मेको मॉडर्न फिजिक्स फोर यूनिट्स ने दिखली है सो मेक डायली इवनिंग सिक्स की ये मॉडर्न फिजिक्स इनका रिमेनिंग यूनिट क्लियर है बोलते नहीं पेपर फोर को